Dámy a pánové, je nám ctí a potěšením a jsme pišní, že můžeme přivítat speciálního hosta ze Spojených států, jednoho z hasičů, kteří pomáhali při útoku při neslavně známém 11. září ve Spojených státech v New Yorku. Pan Týrnak Kasiri. Rozhovor s panem Kacidim bude tlumočit pan Jiří Boudník, architekt, který už tady jednou byl. A mluvili jsme spolu 11. září. Bylo to 2001, to 11. září? A, tak. Jo, já jsem si teď uvědomil, že člověku se ztratí vlastně pojem toho roku, protože si pamatuje 11. září. Ale chtěli bychom se zeptat pana Kasidiho, jak by to popsal stručně sám. Jak byl den začátku pro vás, když můžete představit dvě slovy? Um, well, the yeah, actual like any other day, walk into work, you know, and uh, the streets were as it normally is, uh, people buzzing about. But šel jsem do práce, byl to den jako každý jiný, lidé byli na ulicích, prostě normální den. So uh, at that time I was uh, was still smoking cigarettes. I went on the roof to uh, smoke my uh, my first cigarette before I relieved anybody, and everybody was on the roof, mm -hmm. as everybody was watching what was unfolding. Mm -hmm. Tedy jsem stále kouřil, tak jsem šel tradičně na, na střechu naší zbrojnice, abych si zapál cigaretu a najednou tam vidím, všichni jsou na střeše a každý se kouká. So we were all going back and forth from actually watching it to looking on the news, to hearing exactly what happened, because we didn't know what happened at first. And then uh, we all were standing, we were about 15 blocks from the, the towers and uh, we saw the second plane hit. Takže jsme uh, zpátky chodili, jsme poslouchat rádio, co se děje, televize a uh, najednou po nějaký čas proběhl a vidíme, jak druhé letadlo naletělo do druhé věže. So after the second plane hit, we realized it was a terrorist attack at that point, because at that point we didn't really know. Um, the, uh, the company that we were over was 20 truck at the time. There was a second truck relocated to 20, which was 57 truck. We all jumped on the back of 57 truck. There was but 20 guys on the fight. There's only supposed to fit five or six, and we had 20 on the, on the truck going down. But uh, so that's how, we, that's how we ended up uh, down there, right after the second plane hit, we went down. Mm -hmm. uh, typicky každý, uh, každé auto uh, má tak pět, šest hazičů, ale uh, nás tam naskočilo 20. A to je z toho důvodu, že jsme si uvědomili, že už nešlo o náhodu. Že to byl teroristický útok a někdo na, na nás zautočil. Takže hned všichni jsme naskočili na auto a rozjeli jsme se dolů. Uh -huh. And uh, in, after that it was just uh, everybody really just uh, getting to work, doing what they were doing. May days were already being given. As soon as we got there, the, uh, the South Tower had collapsed. And uh, we went immediately searching for all the May days. And uh, there's a, a sound that the, uh, your Scott pack, your, your, your mask would make when you're not moving anymore. Uh -huh. So we heard that everywhere. Uh, hned jak jsme tam dorazili, tak uh, krátce poté spadla jižní věž. Uh, scho schovali jsme se, běželi jsme od té věže a uh, hned jsme začali po kolapsu té věže hledat uh, naše kolegy. A my, když uh, uh, se nehýbáme, tak začne takový pípavý tón. It's, it's, a, it's a beeping tón, correct, right? Correct. No. Uh, Mayday. Ano. A tak jsme hledali, jestli někde uslyšíme Mayday. By the time we, we made it to, um, to the corner of Church and Liberty, uh, we had found already a few firemen that were injured from the first collapse, diving in through plate glass windows, lobbies, trying to get away. Um, they had broken legs, broken arms, but they were considered the walking wounded. We were able to help them back to Broadway, to where the ambulances were. Když jsme se dostali na Liberty Street, což je jižní ulice, ale mující to obchodní centrum, tak jsme pozbírali několik hasičů, kteří říkáme jim, že jsou to chodící zranění. Jo, to znamená, že jsme je mohli vyzvednout a oni s jejich pomocí trošku jsme je mohli dostat do bezpečí. Ty tam vlastně byly zranění po páru té jižní věže. And and uh, 
it wasn't till maybe the third or fourth or possibly fifth uh, collapse that um, we realized it was the other building coming down. So we ran back towards the rig that we had come down on, which was on Broadway, and uh, some, of our, some of our guys slid under the rig, and I, I myself, since everything was out of all the compartments, I built like a little tunnel, you know, so just in case mm -hmm. the rig f collapsed on me, I'd be in something, you know. Najednou jsme uslyšeli takový ten, ten zvuk těch pater, jak začínají na sebe padat. Jo, říká se tomu pancaking, že vlastně jakoby jsou to takové ošouchy, jo, že to na sebe začíná se stlačí ten zvuk. A když to asi tak 4-5 pater jsme slyšeli ten zvuk, tak se díváme nahoru a vidíme, že ta severní věž padá tak jsme běželi opačným směrem k Broadway, kde vlastně bylo naše, naše auto a někteří hasiči jo, skočili pod tu... Some, some of them went under. Correct, some, some slid under. Correct. A já jsem se... Otevřel jsem dvoje dveře a vlastně jsem vytvořil takovou jakoby krabici okolo sebe, Aha. ale nechtěl jsem jít jakoby pod to auto. No, it wasn't until after, say, the, the dust had settled, that... Uh, and then I could hear more pass alarms going off. Když, když ten prach se trošku ustálil, so, yeah. tak jsem začal slyšet hodně těch the mayday. And kind of the mayday, right, the mayday alarm again. Yeah. Uh, and then I could make out this, um, this art deco piece that was on Liberty and Broadway there, that square with the hole punch in the middle of it, that big orange uh, in front of one Liberty. Aha. A pak najednou skrz ten prach jsem si uh, všiml té skulptury, která je na Liberty a Broadway. Je to taková Trou, uh, červená krychle, která má uvnitř kruh takový vyražený. And when I could make that out again, that's when I realized that, uh, that I was still alive. But at one point I thought I was dead. I didn't know. A když jsem vlastně si uh, všiml té červené skulptury, tak jsem si uměl, že žiju. Jo? Už jsem si myslel, že jsem mrtvý. And the maydays that were being given were, uh, I think they made it down to the sixth floor uh, in that staircase. And so they were still thinking they were up in the building. Meanwhile, they were buried down, everything collapsed. So uh, again, I told everybody, I said, I know this neighborhood like the back of my hand, and, but you know, when your back of your hand isn't there anymore, it doesn't look the same. Mm -hmm. And uh, you had to take different bearings of where I was, where I was standing, uh, looking at the World Financial Center that used to be where the entrance to the South Tower may have been, looking to my left. So it was confusion, and it was hours of digging, mm -hmm. but uh, Some of these midis, které jsme slyšeli z té severní věže, tak oni uh, podávali zprávy, že jsou ve 13. patře, ale v podstatě si neuvědomili, že ta věž už je pryč. A že třeba byli už v 6. patře dole, hmm. ale byli tam v podstatě zasypaní, byli živí, takže my jsme začali je hledat a já jsem ten, tu budovu znal. Aspoň hmm. jsem si myslel, že jsem ji znal. Ale když ta budova byla pryč, tak už jsem byl jo, ztracen. A viděl jsem, kde je třeba vstup do té severní věže, ale ten vstup už tam nebyl. nebyl. Takže jsme prostě začali natvrdo skrz ty trosky prohledávat. Then we, well, we found they were all together in that staircase. And uh, I, we signaled, he had the radio, he signaled, and I stood, I was on the eye beam, so everyone could see me as they were coming in. Rescue, squads, ESU, Aha. everybody. Tak my jsme tam stáli a, a objevili jsme vlastně, že jsou v nějakém schodišti. They were in a staircase. Correct. Uh -huh. There was 13 survivors, uh, just a miracle, There's their story. Zázrak, protože 13 přeživších v tom schodišti jsme našli. Uh -huh. Pane Poutníku, mohl byste Tož trošku ne? takhle ke mně, aby tady viděli. Tak, uh, jestli by pan Týmnek byl tak hodný a vysvětlil. Uh, could you explain uh, what the meaning is, uh, you know, what the painting is on your back? I, uh, yeah, I had a friend that told me that I put it on my back because I was trying to put it behind me. I liked, uh, I liked him saying that, but it's, um, it depicts, that's what I saw when that second plane hit. That's that South Tower with the explosion there. Ten obraz uh, ukazuje to, co jsem vlastně viděl, když jsem viděl, jak druhé letadlo naletělo do druhé věže. And uh, the, uh, the angels are depicting uh, what our uh, St. Florian looked like, the patron saint of firemen. A ty andělé reprezentují svatého Floriana. Saint Florian is the saint of, uh, of the fireman. Fireman. A to je patron. And uh, the artist I was working with that, uh, that did this, mm -hmm. he, uh, he really helped me out a lot. Originally I wanted one angel, mm -hmm. 
with wings going down my shoulders, but he was like, how about if we, you know, have two, one holding the banner and the other one, you know, and it, we, we both worked well together and because it was a long project, nine months. Ten Tater se mnou spolupracoval, byl kreativní. Já jsem nejdřív chtěl jednoho Anděla, on navrhnul, aby Andělové byly dva. A, takže za těch několik měsíců se mnou takhle spolupracoval. A jak dlouho to trvalo, než se to vytvořilo? How long it take you? Yeah. Nine months. Devět měsíců. Devět měsíců. Pardon, hádám, že to jsou teda jména těch kolegů uh, z té zbrojnice. Uh, names of your colleagues from the Correct. House. I have uh, on the top all, all gave some, some gave all. Uh, je napsáno. Všichni dali něco, někteří dali všechno. Každý něco v podstatě odevzdal. A od velitele až dolů běží ty jména. Can you tell something about uh, Ori Palmer? Uh, where he made it and how far he got? Uh, Oreo was, um, he was the, he was the dostal Oreo Palmer. And, uh, He made up to the 78th floor. Dostal se až do 78. patra uh, South Tower. To je jižní věže. Mm. And uh, oh, walking up the stairs with his Šlo mask. Pěšky. And his, yes, he was Anesu. in phenomenal shape for a chief. No. You know, I'm not saying chiefs are in bad shape, but he was in really good shape. Neříkám, že všichni velitelé jsou ve špatné kondici, um, ale on byl ve výborné kondici. And his aide, Stevie Belson, who mm. wasn't in the best shape, he made it up there with him. Steve, uh, but uh, Steve. the chief says, uh, it's not much fire up here, we can knock it down if we get a line up here. Uh -huh. So uh, he wasn't, he didn't see it from the outside, he was inside and, you know, yeah. with... It's just different perspectives. A jeho rádio zpráva byla, uh, hele, není to tak špatný, budeme potřebovat možná dvě hadice, jsem v 78. patře, ale on neviděl celý ten, celý jo, celý ten příběh. Pan Týnak je pořád hasičem v New Yorku? Are you still a fireman? In yes, uh, 17 years now. Uh, 17 let. Looking to do another 23. Ah. <laughs> tak chci ještě 23 let složit. 65 to kick you out, you gotta go. No, řekněte, že všichni tady s úctou jsme to poslouchali a s obdivem a děkujeme moc krát. We've heard, uh, we've listened to this with respect and uh, thank you very much. Oh, thank you, thank you. Dírna Kasry. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na schanu, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek. Nezapomeňte, že se bude dražit gauč a mějte se krásně.